Did you have you had a good time at the conference so far? ¿Están disfrutando la conferencia, hermanos? Do you feel that God is speaking to your heart? ¿Sienten que Dios les está hablando al corazón? Are you ready for him to speak to you one more time? ¿Están listos para que él les hable una vez más? So Father, we thank you. Así que Padre, te damos gracias. That you are the resurrection and the life. Que tú eres la resurrección y la vida. We thank you, Lord Jesus Christ. Te damos gracias, Señor Jesucristo. That everything that has come from your hand cannot be lost. Que todo lo que viene de tu mano, nada de eso se puede perder. Even if we think we have lost it. Aun si que pensamos que lo hemos perdido. You can raise it up again. Tú lo puedes levantar otra vez. So God touch every life and every heart here today. Así que Señor, te pedimos que hoy toques cada corazón y cada vida. And I thank you with all my heart for what you're doing. Y te doy gracias con todo mi corazón por lo que estás haciendo. Anoint us one more time. Úngenos una vez más. God, give us the ability to speak this word. Señor, danos la capacidad de hablar esta palabra. And give everyone the ability to hear it. Y darle a todos la capacidad de oírla. It's only your word that brings life. Es solo tu palabra la que da vida. And so, Lord, we thank you today. Así que te damos gracias hoy. For that anointing that gives life. Por esa unción que produce vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. It, it has been a real pleasure for us to be here with you. Ha sido un verdadero honor estar con ustedes acá. And I do bring you greeting from New York City. Y les traigo saludos de la ciudad de Nueva York. Times Square Church is a church of over 100 nations. Una, la iglesia Times Square en Nueva York es una iglesia que congrega 100 naciones, más de 100 naciones. People from 104 countries come together to worship God in one place. Gente de muchísimos países vienen para adorar al Señor en un solo lugar. It's a difficult place. Y es un lugar difícil. But we serve a powerful God. Pero servimos a un Dios poderoso. And we thank God for that with all of our heart. Y le damos gracias a Dios por ello con todo nuestro corazón. John chapter 11, please. Juan capítulo 11, por favor. Some incredible words spoken by the Lord Jesus Christ. Una palabra increíble hablada, predicada por el Señor Jesucristo. In verse 25. En el versículo 25. Jesus said to her. Jesús le dijo a ella. I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. He who believes in me. El que cree en mí. Though he may die. Aunque esté muerto. He shall live. Vivirá. And whoever lives and believes in me shall never die. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Do you believe this? ¿Crees esto? And she said to him, Y ella le dijo, Yes, Lord, I believe. Sí, Señor, yo he creído. That, that you are the Christ. Que tú eres el Cristo. The Son of God. El Hijo de Dios. Who is to come into the world. Que has venido al mundo. Now Jesus is speaking to a lady who has just had a, uh, a deep loss in her life. Jesús estaba hablando con una mujer que acababa de tener una pérdida profunda en su vida. She lost her brother. Perdió su hermano. And in in this culture at this time the brother meant a lot of things in the home. Y en la cultura de aquella época el hermano significaba mucho en el hogar. The scripture doesn't tell us whether or not this lady had a, a, a mother and a father still alive. La escritura no nos dice si esta mujer tenía un padre y madre vivos. But the brother generally meant the security for the future. Pero generalmente tener un hermano significaba la seguridad para el futuro. Your brother could be your protection. Tu hermano podría convertirse en tu protector más adelante. He was the head of the home. Se convertía en la cabeza del hogar. He was even part of the ministry perhaps that was given to her. Quizás era incluso parte del ministerio que le fue dado a ella. Because the Bible tells us that Jesus used to come to their home. Porque la Biblia dice que Jesús solía visitar esta casa. Sit down at the table and fellowship with them. Y tenía comunión con esta familia. Ministry doesn't get any better than that. Y mejor no se puede poner el ministerio. Than having Jesus come to your house. Que cuando Jesús te visita en casa. And sit down at your table. Y se siente en tu mesa. And eat dinner with you. Y cena contigo. But suddenly her brother was taken from her. Pero de pronto su hermano fue sacado de ella. And she had deep in her heart. Y ella empezó a tener preguntas profundas en su corazón. Jesus, where were you when I needed you? Jesús, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando yo te mandé llamar y todavía había esperanza? And, and if, if, this, if this person was precious to you, why would you let him go when you could have changed this circumstance? Y si esta persona era importante para ti, era preciosa para ti, ¿por qué dejaste que muriera? If you had been here, my brother would still be here. Si hubieras estado acá, mi hermano estaría vivo. It's the type of person that says, God, if, if, if you had come to me when I had strength and hope, es el tipo de persona que dice, Señor, si tú hubieras venido a mí cuando yo tenía fuerza y esperanza, el ministerio que alguna vez me diste seguiría vivo. I, I called out to you at one time. Yo invoqué tu nombre una vez. I, I believed that you would come. Yo creí que tú vendrías. I thought that you loved me. 
Yo pensaba que me amabas. But where were you when I needed you? Pero dónde estabas cuando te necesitaba? Where were you when I called out to you? Dónde estabas cuando invoqué tu nombre? When, when I started to feel that that which which you had given me was starting to leave my hands. Cuando empecé a sentir que aquello que tú me habías dado empezaba a irse de mis manos. Why didn't you come when I called you? ¿Por qué no viniste cuando te llamé? It's to this lady. Y es a esta mujer. Jesus said, "I am the resurrection and the life." Que Jesús le dice, "Yo soy la resurrección y la vida." And as long as I am in your life, nothing that is yours is, is dead. Y mientras yo esté en tu vida, nada de lo que esté en tu interior está muerto. Nothing is lost that it can't be brought back to life again. Nada se ha perdido que no pueda ser vuelto a la vida otra vez. And she said, he said to her, "Do you believe this?" Y él le dijo a ella, "¿Lo crees?" In other words, God says to you today. En otras palabras, Dios te dice hoy. Do you believe I can bring back to life that which you think you've lost? ¿Tú crees que yo puedo traer a la vida aquello que tú piensas que has perdido? Do you believe that that which was your trust, tú, your trust, tú crees que aquello que era tu confianza, and somehow it just seemed to slip through your hands, que de alguna forma se te resbaló de las manos, can it come back to you? Puede ser vuelto otra vez a ti. And will I be faithful to you? Y seré yo fiel a ti. Now she gives a strange answer. Ahora ella da una respuesta extraña. He asked her a very direct question. Ella le hace una pregunta muy directa. Do you believe that where I am there is life? ¿Tú crees que de donde yo estoy, donde soy, hay vida? She answers him with scripture. Ella le responde de, con la escritura. But she doesn't answer his question. Pero no responde la pregunta. She says, I believe that you're the Christ. Ella le dice, yo creo que tú eres el Cristo. I believe you're the son of God. Yo creo que tú eres el hijo de Dios. Who has come into the world. Que ha venido al mundo. But what she's really saying. Pero lo que ella está diciendo en verdad. Is I don't believe you can bring life into my situation. Es yo no creo que tú puedas traer vida a mi situación. I believe you are the Christ. Yo creo que tú eres el Cristo. I believe you are the Son of God. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. I believe. Yo creo. That you are who you say you are. Que tú eres quien dices ser. But I do not believe. Pero no creo. That you can bring life back. Que tú puedas traer de vuelta a la vida. You can bring this hope back. Que puedas traer otra vez esta esperanza de vuelta. You can give this ministry back that once was given into my hand. Que puedas traer de vuelta este ministerio que alguna vez me fue dado. And many, many people are like that in the body of Christ today. Y mucha, mucha gente así en el cuerpo de Cristo hoy. Just simply don't believe anymore. Que simplemente dejaron de creer. I believed once. Creí alguna vez. But I don't believe anymore. Pero ya no creo. I had my hope in you. Tenía mi esperanza en ti. My trust was in you. Mi confianza estaba en ti. And I, I headed out with such confidence. Y yo caminaba con tal confianza. But now my heart has died. Pero mi corazón ahora ya murió. My confidence has died. Mi confianza se apagó. My, my sense of self-worth has died. Mi, 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 mi sentido de dignidad cayó. And, and I just don't believe it can ever come back. Ya no creo que pueda volver otra vez a la vida. But I still believe you're the son of God. Pero sigo creyendo que tú eres el hijo de Dios. But I don't believe. Pero no creo that you can give life back to me again. Que tú puedes traer de vuelta a la vida a mí otra vez. There are so many people like that. Tanta gente hay así. Sitting in churches all over the world. Sentados en iglesias por todo el mundo. They have the right theology. Tienen la teología correcta. But they don't believe that God can bring back to life that which has died. In Pero them. no creen que Dios puede traer de vuelta a la vida aquello que murió. I want to tell you a story. Quiero contarles una historia. That goes along the lines of this of this truth. Que va paralelo a esta verdad. In the Old Testament there was a man who was called into ministry. En el Antiguo Testamento hubo un hombre que fue llamado al ministerio. As a matter of fact he was called into ministry by his brother. De hecho fue llamado al ministerio por su hermano. He was I don't think he was ever really convinced that maybe God had called him. En realidad yo no creo que haya estado completamente convencido de que Dios lo llamó. But his brother said to him I need you. Pero su hermano le dijo, te necesito. I can't, I can't do this by myself. No puedo hacerlo solo. So would you come with me? Así que vendrías conmigo. And so he, he got up and he went with his brother. Así que se levantó y lo acompañó a su hermano. And he was already an old man. Y ya era un hombre mayor. He was 83 years old. Tenía 83 años. How would you like to get your first calling at 83 years old? ¿A cuántos les gustaría tener su primer llamado a los 83 años? And he headed out into ministry. Y entró al ministerio. And He, for a while, he did okay. Y por un tiempo lo hizo bien. But then he made a huge mistake in ministry. Pero luego cometió un terrible error en el ministerio. He, he made a wrong image of God. Él hizo una imagen incorrecta de Dios. He, he just wanted to encourage the people, I suppose. Solamente quería alentar al pueblo, supongo. But he made a, a real big mistake. Pero de verdad metió la pata. And we all make mistakes, don't we? Todos metemos la pata, ¿no? We, we, can, we, can, we can put God out as an angry God. 
podemos proyectar la imagen de un Dios molesto I did that one time yo lo hice una vez when I was a young minister cuando yo era un ministro joven before I understood the kindness and the grace of God antes de entender la bondad y la gracia de Dios so I, I brought a wrong image an incomplete image of God to the people así que proyectaba al pueblo una imagen incompleta y equivocada de Dios so I understand what he felt like así que yo entendí cómo se sentía él he, he had made a terrible mistake él había cometido un terrible error I did that as a young pastor. Yo lo hice también como pastor joven. When I, when I came to an understanding of, of the new covenant that I spoke to you about the first day yesterday. Cuando llegué al conocimiento del nuevo pacto. I had a reunion of the church I used to pastor in another country. Tuve una reunión de la iglesia que yo pastoreaba en otro país. And a lot of people came. Y mucha gente vino. And I asked them to forgive me. Y les pedí que me perdonaran. I said I have not spoken to you a complete picture of who God is. Les dije, yo no les he hablado a ustedes una imagen completa de quién es Dios. I, I didn't do it intentionally. Y no lo hice intencionalmente. Please forgive me. Por favor, perdónenme. Because I've come to understand that God is great grace and God is great mercy. Porque he venido a entender que Dios tiene mucha gracia y mucha misericordia. But in my youthfulness, pero en mi juventud, I, I was naturally strong when I was a young man. Yo naturalmente era era fuerte de joven. So I, I preached a savior who was intolerant with weakness. Así que yo predicaba sobre un Dios que era intolerante con la debilidad. Que era una figura incompleta de Dios. I didn't understand grace until I knew failure. Yo no conocí la gracia hasta que conocí el fracaso. And when you know failure, now you need grace. Y cuando conoces el, la, el fracaso, conoces la gracia. And you and I begin to find out who God really is. Y así es como tú y yo conocemos quién es Dios de verdad. God is good and His mercy endures forever. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Thank God for his mercy. Gracias a Dios por su misericordia. But this man had made a terrible mistake. Pero este hombre cometió un terrible error. Is there anybody here who's never made a mistake? Hay alguien aquí que nunca ha cometido un error? Your, your presentation of Jesus has always been perfect. Que, que tu proyección de Jesús siempre fue perfecta. If you think that, then I need to pray for you right now. Si tú crees eso, yo necesito orar por ti ahora mismo. Because that means you don't have a sound mind. Porque eso quiere decir que tú no tienes la mente correcta. None of us fully understand all of the characteristics of God. Ninguno de nosotros entiende por completo todas las características de Dios. We do our best to explain it. Hacemos lo mejor, el mejor esfuerzo por explicarlas. But we learn more and more as we get older. Pero cuanto más envejecemos, aprendemos más. About how kind and how merciful God really is. De cuán dulce y cuán misericordioso es Dios. And this man had made mistakes. Y este hombre había cometido errores. And if you've been around a long time speaking the gospel, you do make mistakes. Y si has pasado mucho tiempo predicando el evangelio, cometes errores. And I have no doubt that everybody as he walked by would whisper, there's the man who made the mistake. Y yo, no, no me cabe ninguna duda que cuando él pasaba la gente decía susurrando ahí está el hombre que cometía errores. Have you ever felt like everybody knows your mistakes that you've made in ministry? ¿Alguna vez este sentido que todo el mundo sabe los errores que has cometido en el ministerio? When you when you talked about how loving God is and then you got so mad at somebody you wanted to kill him. De cuando cuando tú predicaste tan duro eh, eh, y te molestaste tanto con alguien que quisiste matarlo. Well, he made mistakes. Bueno, él cometió errores también. And then what happened is another generation rose up. Ahora qué pasó cuando se levantó la siguiente generación? Two, the Bible says there were 250 leaders with a reputation. La Biblia dice que había 250 líderes de reputación. And they said to this man, we are the new generation now. Y le dijeron a este hombre, somos ahora nosotros la nueva generación. We hear from God. Oímos de Dios. We hear more than you hear. Podemos oír mejor a Dios que tú. You, you've made yourself a leader over us, but we are now the new leadership. Tú Tú crees que eres nuestro líder, pero ahora nosotros somos el nuevo liderazgo. We have natural strength. Tenemos fuerza natural. We have good ideas. Tenemos buenas ideas. And we want to start leading the people. Y queremos empezar a guiar al pueblo. Your, your day is, uh, of ministry is over. It's finished. Tus días de ministerio ya acabaron. So, so just, just lay it down and let us take over now. Así que ya relájate, aléjate un poco y déjanos a nosotros encargarnos. How, how shocked Moses and Aaron must have been when this happened to them. Qué impactados deben haber sentido Moisés y Aarón cuando esto pasó. And Moses tries to tell the people, he said, you you have raised yourself up against the will of God. Y Moisés trata de decirle a ellos, ustedes se han levantado en contra de la voluntad de Dios. We didn't choose to do this, God called us to do this. Nosotros no escogimos hacer esto, Dios nos llamó a hacer esto. And when you raise up against the leadership that God has appointed, you raise up your hand against God Himself. Y cuando ustedes se levantan contra el liderazgo que Dios levantó, se están levantando contra Dios mismo. It doesn't matter how strong you feel you are. No importa cuán fuerte sientas que eres. Or how smart you think you are. O cuán sabio creas que eres. 
how high your position is, o cuán alta crees que sea tu posición leadership is God's choice. el liderazgo es la decisión de Dios It has never been man's choice. nunca fue la elección del hombre It is God who chooses who his leaders are. es Dios quien elige quienes van a ser sus líderes And the leaders of his people. y los líderes para su pueblo And Moses said to these men, y Moisés le dijo a estos hombres What are you doing raising up against us? ¿qué están haciendo levantándose contra nosotros? And then he says something incredible. y luego dice algo increíble dice ¿quién es Aaron que you raise up against Tim. Y, y, y luego dice ¿Quién es Aarón para levantarse contra él? Can you imagine being Aaron? Imagínense ser Aarón y que imagínense que sucede un, un tipo de rebelión en su iglesia and you were one of the leaders. y tú eres uno de los líderes de esa iglesia and, and your, your lead, your head pastor looked at you. y tu pastor principal te mira and says, Who are you? Who is this man that God would raise That dice, you would raise up against him. Y, y dice quién es este hombre contra el cual ustedes se levantan. And Aaron must have thought. Aaron well, debe haber pensado. Well, he's right. Está, he, he, he's right. Está, tiene la razón. My own brother doesn't respect me. Ni siquiera mi propio hermano me respeta. My own brother doesn't hold me in any esteem. Mi propio hermano no se pone, no me pone en alta estima. And I'm not even sure about my calling. Y ni siquiera estoy seguro de mi llamado. I'm not even sure why I got into ministry in the first place. Ni siquiera estoy seguro de por qué estoy en el ministerio. I, I only got into this because my brother said he needed me. Yo solamente entré al ministerio porque mi hermano me pidió que lo ayude. And then I made a big mistakes along the way. Y luego cometí muchos errores en el camino. Now even my brother has no respect for me. Y ahora ni siquiera mi hermano me respeta. So I'm, I feel like the ministry that's been given to me has died. Así que yo siento que el ministerio dado a mí ha muerto. Whatever I had is gone. Lo que sea que haya tenido ya no lo tengo. I, I, have, I have no authority, I have no calling. No tengo autoridad, no tengo llamado. And I, I can just feel the sadness in this man's heart. Yo puedo sentir la tristeza en el corazón de este hombre. I, I did the best that I knew how to do. Yo hice lo mejor que pude. And maybe these young men are the leaders of tomorrow. Y quizás estos jóvenes son los líderes de mañana. Maybe I've never been called of God from quizás the beginning. Yo nu quizás yo nunca fui llamado por Dios. Or just like Martha. O, o quizás como Marta. The calling that I once had died. El llamado que alguna vez tuve murió. Maybe God is so offended by me. Quizás Dios se ha ofendido tanto conmigo. Maybe he's seen my failure. Quizás él ha visto mi fracaso. Maybe God has taken his hand off of my life. Quizás Dios ha sacado sus manos de mi vida. Maybe my life is not going to amount to anything from here forward. Quizás mi vida ya no va a valer para nada de aquí en adelante. Don't think that's too far away from you. Y no piensen que eso está muy lejos de ustedes. That happens to all kinds of people in the body of Christ. Porque eso le sucede a todo tipo de personas en el cuerpo de Cristo. We lose heart. Desanimamos. We say God, I, I, I one time had life. Y, y decimos Señor alguna vez tuve vida I one time felt called. alguna vez me sentí llamado en algún momento sentí que mi vida iba a ser para algo grande en tu reino But along the way it just died. pero a lo largo del camino todo eso murió and I, and I called out to you. y yo invoqué tu nombre I said, God, I want to know you. y te dije Dios yo quiero conocerte Even though I had fallen short many times. aunque he quedado corto y he fallado muchas veces and I didn't really do it all right. y no hice todo bien necesariamente Yet I wanted to know you. pero quería conocerte quería conocer quién eres Quería conocer quién eres tú. I wanted, I wanted to you the Quería representarte delante del pueblo. Quería creer que tu poder iba a libertar a tu pueblo. But now I have nothing left. Pero ahora no me queda nada. I have just this dry stick in my hand. Solo este esta vara seca en mi mano it was, it was the, the sign of the ministry that they used to stand with now Aaron was the one who would, would speak these words era la señal del ministerio Aaron hablaba las palabras it was that, that stick that represents the calling that you put in my hand when I was younger esa vara representa el llamado que tú pusiste en mi vida cuando yo era joven and I would stand up before Pharaoh y yo estaba delante de Faraón and with spiritual authority y con autoridad espiritual I would stand there with my brother yo estaba de pie junto con mi hermano ahí we would say let my My people go. Y yo le dije, deja ir a mi pueblo. This is what God says. Esto es lo que dice Dios. There was a time I had authority. Hubo un tiempo en que yo tenía autoridad. There was a time I knew how to pray. Hubo un tiempo en que yo sabía cómo orar. There was a time I walked in the power of God. Hubo un tiempo en que yo andaba en el poder de Dios. There was a time I had such hope for the future. Hubo un tiempo en el que tenía tan esperanza para el futuro. But now I'm a 
as dry as this stick. Pero ahora estoy tan seco como esta vara. Now I feel I've lost the calling. Siento que he perdido el llamado. I've made too many mistakes. He cometido demasiados errores. People have no respect for me anymore. La gente ya no me respeta. I've even lost respect in my own home. Hasta en mi propia casa he perdido respeto. Lost the respect in my own brother. He perdido respeto de mi hermano. My own family. Y de mi propia familia. I feel like I have nothing left. Siento como que ya no me queda nada. I've made too many mistakes. He cometido demasiados errores. Everything has become so complicated. Todo se ha vuelto tan complicado. Maybe I should let somebody else take my place. Quizás debo dejar que otro tome mi lugar. And that comes into every heart of every Christian. Y eso sucede en todo corazón de todo cristiano. Maybe God is fed up with me. Quizás Dios ya se hartó de mí. Maybe somebody else needs to take my spot. Quizás alguien más tiene que reemplazarme. Maybe I need to just lie down and wait for life to come to an end. Quizás solamente debo apartarme para esperar que la vida termine. Then suddenly God speaks. Y de pronto Dios habla. He says, "Here's what I want you to do." Y le dice, Esto es lo que quiero que hagas. I want you to take this rod. Quiero que tomes la vara. One for every tribe in the house of Israel. Una para cada tribu de los hijos de Israel. This rod that represents the calling of God. Esta vara que representa el llamado de Dios. And I want you to take twelve of these rods. Y quiero que tomes doce varas. And take them to the place where I'll meet with you, the y, tabernacle of meeting. Y las lleves a ese al tabernáculo de reunión. And lay them down on the ground before me. Y las pongas al piso delante de mí. So all of this, somebody from every tribe in Israel brings the rod of their family and puts it down before this meeting place. Así que cada representante de las tribus de Israel venía y traía la vara de su tribu. Aaron also brings his rod. Aaron también trae la suya. And he puts it down in the pile. Y la pone ahí en la pila de varas. And it's so hollow. Y que que se siente tan seca. There's no moisture in it. No tiene ni siquiera humedad. It's so dry. Está seca. It's so dead. Muerta. But he puts it down. Pero la pone ahí. At that place of meeting with God. En ese lugar de encuentro con Dios. Just like some of you have come here this afternoon. Tal como muchos algunos de ustedes han venido esta tarde. And you say, God, I feel dead. Y han dicho, Señor, me siento I muerto. Feel dry. Me siento seco. I feel washed up. Me siento agotado. I feel like my hope is gone. Siento que mi esperanza se ha ido. I feel like I have nothing to offer this this time in our country. Siento que no tengo nada que ofrecer a este país. Feel like I can hardly stand in my own family. Siento que ni siquiera puedo sostener a mi propia familia. But here, God. Pero, Señor. I believe you called me at one time. Yo creo que una vez me llamaste. And I'm going to take my calling. Y voy a tomar mi llamado. I'm just going to lay it at your feet. Y lo voy a poner a tus pies. And you do with it what you will. Y tú haz con él lo que quieras. And so he went home that night. Así que esa noche él se fue a casa. And the next day they came back to the meeting place. Y al día siguiente volvieron al lugar de reunión. Just like you went home last night. Como anoche ustedes se fueron a casa. Or wherever you were staying. O donde fuera que se quedaron. And you're back again today at a place where you're meeting with God. Y una vez más vuelven a este lugar donde encuentro con Dios. And an amazing thing happened. Y algo asombroso pasó. Overnight, de la noche a la mañana, that rod, esa vara, suddenly there were beautiful flowers on it. De pronto floreció. And there were ripe almonds. Y, y, y crecieron almendros. Not only the fragrance of God. No solamente la fragancia de not Dios. Not only the life of God. No solamente la vida de Dios. But the fruit of God. Sino que el fruto de Dios. Not by might. No por fuerza. Not by power. No por poder. But by my spirit, says the Lord. Pero por mi espíritu, dice el Señor. I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. If someone believes in me, even though he dies, yet he will live. El que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá. Do you believe this? Crees esto? God says to you today. Dios te dice a ti ahora. Do you believe that the ministry I gave you? Tú crees que el ministerio que yo te di is still alive? Sigue vivo. It doesn't matter how dry you think it is. No importa cuán seco tú pienses que esté. Doesn't matter how many mistakes you've made. No importa cuántos errores hayas cometido. It doesn't matter what other people have said no about you. No importa lo que otros dijeron sobre ti. I called you. Yo te llamé. And when I call you, y cuando yo te llamé, I give life with my calling. Yo te di vida junto con ese llamado. I give fruit with my calling. Te di fruto con ese llamado. I give authority with my yo calling. Yo te di autoridad con ese llamado. And no one can take it from you. Y nadie te lo podrá quitar. No one can run against you nadie se podrá levantar contra ti because that is the evidence porque esa es la evidencia that is the evidence esa es la evidencia that is the evidence esa es la evidencia that I have called you yo te he llamado you will bear fruit even in your old age darás fruto aún en tu vejez that's what the scripture says eso es lo que dice la escritura you will never cease to bear fruit nunca dejarás de dar fruto you will never cease to give life nunca dejarás de dar vida you will never cease to have the fragrance of God in you 
nunca dejarás de tener la fragancia de Dios en ti and as you grow older, y a medida que envejeces the fruit will get sweeter. el fruto será más dulce the power will get deeper. el poder será más profundo the glory of God will be greater. la gloria de Dios será mayor Did I not say, Jesus said, no dijo Jesús that if you would believe, que si tú crees you would see the glory of verás God. la gloria de you Dios would see the glory of verás God. la gloria you de Dios see verás the glory of God. la gloria de Dios Jesus stood Jesús, at that place of death. Jesús estaba de pie en ese lugar de muerte. As the son of God. Como hijo de Dios. As the creator of the universe. Como el creador del universo. As the one whose voice can create a galaxy. Como a, como aquel que cuya voz creó todas las galaxias. And he called a man who was dead. Y llamó al hombre muerto. He called a man who had lost all heart and all hope. Llamó al hombre que había perdido toda esperanza. He called him by name. Y lo llamó por su nombre. And he said, "Come forth." Y le dijo, Ven fuera. This thing that you have experienced, esto que tú has experimentado, this death that you have felt, esta muerte que tú has sentido, this distance you felt from God, este, esta distancia que has sentido lejos de Dios, is not unto death. No es para muerte. It is for the glory of God. Sino para la gloria de Dios. God allowed this to happen. Dios permitió que esto te suceda. So that when you pick up that drive stick one more time, para que cuando tomes esa vara seca una vez más, you will know that the power is of God. Tú sepas que el poder es de Dios. It's not of yourself. No de ti. It's of God. Es de Dios. And it makes no difference what anybody says y, about it. Y no importa lo que la gente diga. It's of God. Es de Dios. You can just imagine the shock in Aaron that morning Solamente pueden imaginarse el shock de Aarón en esa mañana When he comes to the tent of meeting Cuando viene al tabernáculo and he knows there are people there that are smarter than him Y él sabe que hay gente que es más inteligente que él There are people that are stronger than him Gente más fuerte que él there are people that have been more faithful than him. Hay gente que ha sido más fiel que él. There are people he feels are more deserving than him. Hay gente que él cree que merece más esto que él. He is completely aware of his his own failure. Él está completamente consciente de sus fracasos. But I can imagine as he reaches down and picks up that staff. Pero, pero me imagino a él agachándose y levantando la vara. And it has flowers on it. Tiene flores. And it has fruit on it. Y tiene fruto. Supernaturally by the hand of God. Sobrenaturalmente por la mano de Dios. And God says to you and I today. Y Dios te dice a ti y a mí hoy. This is the evidence of who I have called. Esta es la evidencia de aquel a que yo he llamado. I will make you more than you are. Te haré más de lo que tú eres. I will give you life where there's death. Yo te daré vida donde ha habido muerte. I will make you a wonder to many. Yo te haré un prodigio para los demás. I will still do things in your life when you think there's no hope they can be done anymore. Yo seguiré haciendo cosas en tu vida cuando pienses que no hay esperanza. Because I am the Por, resurrection and the life. Porque yo soy la resurrección y la vida. Everything you put into my hands. Todo lo que pongas en mi mano. Everything you've given to me. Todo lo que me rindas. And everything I've called you to do. Y todo lo que yo te llamé a hacer you will do it lo harás you will be it lo serás and it's in your weakness y es en tu debilidad that I will be glorified says the Lord se, que yo seré glorificado dice el it's Señor it's in your nothingness es en tu nada that I will become everything que yo through seré you. todo a través de ti it's in your failure es en tu fracaso that I will show how good I am to que, people all around you que yo mostraré cuán bueno yo soy a la gente que te rodea praise be to God gloria a Dios praise be to God gloria praise a Dios I can see Aaron walking through the camp. Me puedo imaginar a Aaron caminando with his rod in his hand. Con su vara en la mano. Would you like an almond? Quisieras una almendra. <laughs> Would you like an almond? Ofreciendo la almendra a otro. Would you like some fruit? Quisieras un fruto. Would you like something to eat? Quieres tome, comer algo? Would you like see it's it's people who have suffered. Es gente que ha sufrido. It's it's people who have known their weakness. Es gente que ha conocido su debilidad. It's people who have failed. Gente que, que ha fallado. They have so much to give to the, this age, this que, church age. Que tienen tanto que dar a esta generación. So, let me tell you about the goodness of God. Déjame contarte sobre la bondad de Dios. about the mercy of God. Déjame contarte sobre la misericordia. Let me tell you about the power of God. Déjame contarte sobre el poder de Dios. Let me tell you about the kindness of God. Déjame hablarte de la bondad de Dios. Let me tell you that He picks us up when we fall down. Quiero decirte que él nos levanta cuando caemos. Let me tell you that He will never leave you. He'll never forsake you. Quiero decirte que él nunca te dejará ni te desamparará. No matter how far you 
fall no importa cuán bajo hayas caído, even if you've misrepresented him aun cuando tú te hayas ofendido contra él, he says you are mine tú eres mío, dice and él. the evidence of those that are mine y la evidencia de aquellos que son míos, is that my presence is in you es que mi, presencia está en ti. my life is in you mi vida está en ti. my love is in you mi amor está en my ti. glory is mi in gloria you está en ti. you are like a person alive from the dead Tú has sido levantado de los muertos. Death has no dominion over you. La muerte no tiene autoridad sobre ti. You have a new authority now. Tienes una nueva autoridad ahora. You have power you never had before. Tienes poder como nunca has tenido antes. There's something inside of you that can only be put there by God. Hay algo que ha sido puesto dentro de ti que solo Dios lo pudo haber puesto. And it doesn't come to us when we're strong. Y no viene a ti cuando eres fuerte. It comes to us when we're weak. Sino cuando eres débil. When we failed, cuando fallamos, when we need God, cuando necesitamos a when Dios, we can't go forward without ya Him, no más, when we are fully aware of our own failure, cuando estamos completamente conscientes de nuestro fracaso, it's then, es ahí, then, ahí, that God can be glorified. Que Dios puede ser glorificado. Hallelujah. Hallelujah. Do Hallelujah. you believe this? Crees esto? You see, later on in the Gospel of John, más adelante en el Evangelio según Juan, the Bible says that la Biblia dice Lazarus was sitting at the table with Jesus. Que Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús. And just as many people came to see Lazarus as came to see Jesus. Y tanta gente vino a ver a Lázaro como las que vinieron a ver a Jesús. When you are a person who's been brought back to life by the power of God. Cuando tú has sido una persona que ha sido de vuelta, traído de vuelta a la vida por el poder de Dios. People will come to see you. La gente va a venir a verte a ti. Because Jesus is now with you. Porque ahora Jesús está contigo. They'll come to hear your story. Van a venir a oír tu historia. They want to hear your words. Quieren oír tus palabras. They want some of the fruit. Quieren un poco de ese fruto. Those ripe almonds that are part of your life now. Esos almendros, esas almendras que son parte de tu vida. They want to smell the flowers that God has planted inside of you. Quiero oler las flores que Dios ha puesto en ti. Oh, those flowers of kindness. Estas flores de bondad. The flowers of love. Las flores de amor. The flowers of divine life. Las flores de vida divina. They say, let me smell that. Te van a decir, déjame oler eso. Because I so need a touch from God. Porque yo veo en ti el toque de Dios. This whole conference has been about this, do you know? Esta, esta conferencia ha sido sobre eso. It's about when we get to a place of weakness. Es poder llegar a un lugar de debilidad. When we don't know how to go forward. En donde ya no sabemos cómo avanzar más. It's then that God begins to do the work that only He can do. Y es ahí, solo entonces, que Dios empieza a hacer la obra que Él quiere hacer. You say, what is my part? Y tú dirás, ¿cuál es mi parte? What do I have to do? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Believe. Cree. Do you believe? Crees tú? Crees esto? Do you believe? Lo crees? Do you believe that I can be God to your failure? Tú crees que yo puedo ser Dios sobre tu fracaso? Do you believe that I can be God through your failure? Tú crees que Dios yo puedo ser Dios a través de tu fracaso? Do you believe that I can be God in you in spite of your struggles? ¿Tú crees que yo puedo ser Dios a, a través de ti a pesar de tus luchas? Do you believe? ¿Tú crees? That I am the resurrection. Que yo soy la resurrección. And the life. Y la vida. Oh, praise be to God. Gloria sea a Dios. Praise be to God. Gloria sea a Dios. Jesus is calling you at a very crucial time in history. Jesús te está llamando en un tiempo crucial de la historia. This is a dark time. Este es un tiempo oscuro. A difficult moment in the whole world now. Un tiempo difícil en toda la historia de la humanidad. It's a moment when countries around the world and people in them are are rebelling against the lordship of Christ. Es un tiempo en donde los países en el mundo entero se están rebelando contra el señorío de Cristo. And then some people would say, God, you're you're calling us at the worst time. Y algunos dirán, Señor, nos estás llamando en el peor momento. We are weaker than we've ever been. Estamos más débiles que nunca. We are so dry. Estamos tan secos. We, we've we've so we've so failed you. Te hemos fallado tanto. We we look in the text of Scripture and we've fallen so short of the glory of God. Vemos el texto de la escritura y de verdad estamos tan descalificados. This is the, this is the worst time you could have. Called us. Este es el peor momento en que pudiste habernos llamado, Señor. Why didn't you call us when we were strong? ¿Por qué no nos llamaste cuando éramos fuertes? Why didn't you call us when we had great evangelists in our shores? ¿Por qué no nos llamaste cuando teníamos grandes evangelistas? Why did you wait till now? ¿Por qué esperaste hasta hoy? And the Lord would say to you. Y el Señor te diría. Because I saved the best wine for the end of the banquet. Porque yo salvé, <laughs> guardé el mejor vino para el final de la fiesta. 
And the Lord would say to you, y el Señor te diría, the glory of the latter house will be greater than the former. La gloria postrera será mayor que la primera. And the Lord would say to you, y el Señor te va a decir, I can't really use you until you have died. No te puedo realmente usar hasta que mueras. But if you die, pero si mueres, you will live again. Vivirás. Do you believe this? Crees esto? He who lives and believes in me, he who dies and believes me, lives and believes in me will never die. El que cree en mí en que esté muerto vivirá. You will live. Vas a vivir by the grace of God. Por la gracia de Dios. So I want to give you a challenge. Así que yo quiero darles un desafío. I want you to take your ministry. Quiero que tomen su ministerio. Especially those who feel like you you've just died inside. Especialmente aquellos que sienten que han muerto por dentro. Your ministry is dry. Que su ministerio ha muerto. And if you don't feel that yet, just give it a little bit of time. It's coming your way. Y si no lo sientes todavía, dale un tiempo porque va a llegar. And I want you to take it quiero and bring lo, it and just lay it down. Quiero que lo tomes simbólicamente y lo tires abajo, Put lo eches it down abajo. before God. Lo traigas delante de Dios. The same way that Aaron did. De la misma forma como lo hizo Aarón. As dead and dry as it might be. Tan seco como esté y muerto. And meet with God. Y te encuentres con Dios. Then pick it up again. Y luego lo vuelvas a tomar. Say God now. Y digas Dios ahora. The life I now live. La vida que ahora vivo. I live by the faith of Christ. La vivo por la fe de Cristo. I live by the presence of God in me. La vivo por la presencia de Dios I en mí. I live by the mercy of God. La vivo por la misericordia de And Dios. And I will walk through every door that God calls me to walk through. Y yo atravesaré cada puerta que Dios quiera que pase. And I will speak to others about His kindness. Y hablaré a otros de su bondad. And I will let him show his life through my dry body. Y dejaré que Dios muestre su vida a través de mi cuerpo seco. By the grace of God, por la gracia de Dios, the glory of this latter temple will be greater than the former. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. You will do something through me that I cannot do for myself. Tú podrás hacer algo que no puedes hacer por ti mismo. That's all Aaron had to do is bring his stick and put it down before the tent. Todo lo que tenía que hacer Aaron era dejar su vara ahí. And it was so hollow and so dry it probably sounded like bamboo when he laid it down. Y estaba tan seca, tan hueca, quizás parecía un palo de bambú. But when he took it up, pero cuando la levantó, it was filled with the moisture of God. Estaba llena del rocío de Dios. The fragrance of God. De la fragancia de Dios. The fruit of God. De los frutos de Dios. Given to a man. Dados a un hombre. Who in his heart knew he didn't deserve it. Que en su corazón sabía que no lo merecía. But he was called of God. Pero fue llamado por Dios. She was called of God. Él fue llamado por Dios. You are called of God. Tú eres llamado por Dios. You are called of God. Tú eres un llamado de Dios. You are called of God. Tú eres un llamado de Dios. You are called of God. Tú eres un llamado de Dios. You are called of God. Tú eres un llamado de Dios. You are called of God. You are called of God. You are called of God. Nobody can take that calling from you. Nadie puede quitarte ese llamado. The only thing that can take it away is that you don't believe. Lo único que puede quitarte el llamado es que tú no creas. That inside of you is the resurrection and the life. Que no creas que dentro de ti está la resurrección let's, y la vida. Let's stand together. Vamos a ponernos de pie, por favor. Praise God. Gloria al Señor. This is the last message before this service tonight. Este es el último mensaje antes del servicio. But it might be the most important for somebody here. Pero yo creo que esto es importante para alguno acá. This is the message where God says to you. Este es el mensaje en el que Dios te dice. I want you to take whatever ministry you have. Quiero que tomes el ministerio que tengas cual sea. As dry as it might be. No importa lo seco que esté. I want you to lay it down before me. Y quiero que lo rindas delante de mí. God says I'm going to touch it. Dios dice yo lo voy a tocar. Then I want you to pick it up again. Y luego quiero so que tú lo tomes de vuelta. Just start coming wherever you are. Así que el altar está abierto. Para Just que traigan sus varas.